Magandang araw, oras na para sa pinakabagong balita sa lagay ng panahon at sa mundo ng science and technology. Ako po si Jel Miranda and we welcome you to DOS TV, Science for the People. Balikan ang biyayang hatid ng Karajinan Plant Growth Promoter sa ating mga kababayang magsasaka na patuloy na dinidevelop ng DOST Philippine Nuclear Research Institute, National Crop Protection Center ng University of the Philippines, Los Baños at ng Philippine Rice Research Institute. Dito lamang sa Sinesyensya. Ayun po ang isang mabigat na dagok na ati sa agrikultura. Kasi uh, yung mga matatanda pong magsasaka parang ayaw na nilang pumalit. Ala nang makakapalit. Kasi nga po yung mga anak nila nakapag-aral na. Eh, yun, kami naman po magsasaka, hindi naman namin sila pipilitin kung ano ba yung gusto nilang tahakin sa buhay nila. Uh, nagiging problema lang po natin ay talagang... Uh, ang mga magsasaka pong matatanda, wala na po silang nakakapalit. Nakita, nakita po naman natin na wala na tayong makitang bata na nagsasaka. Pumasok ba sa isip mo na gusto mo itong gatuhan na po? Hindi po. Bakit? Faith ko po kasi ano, yung bilang magsasaka, sakripisyo po sa lahat ng oras. pong iisipin sa panahon po noon ay parang mas maginhawa yung daloy ng tubig sa amin kasi unang una sa, sa anggat ay sakop ng bulakan na kami yung prioridad pabago-bago po ang presyo ng mga halaga ng mga gamit namin pataba mga insecticide, mulosicide kaya po yun ang umapit sa negosyo ng magsasaka sa laki ng gastos hindi man nila mabawing punan Papasokin po ngayon ng bayar niya. De siyempre, isang magsasaka para medyo siguro sa magandang presyo ng lupa. Napipilit siya ng ibenta. Ang isang problema natin, kasi lalong-lalo sa amin, yung land conversion. Kasi nakikita namin dito, ako, ako sa personally na nakikita ko, uh, sa Municipal Agriculture and Peace Council Chairman, nakikita ko na yung lupa natin dito ay nakukonvert na. So, kailan lang merong, kami, merong nabili dito na nasasakupan ng aming irigasyon dito sa kabila ay 6 hectares. Tinatambakan na ngayon at binabakuran. Ngayon, may nakatakda pang 35 hectares dun sa lugar na yun na, nakatak, na ibinibenta na rin ng mga magsasaka. So, yun yung po yung nakakalungkot. Sa
sa palagay ko po kasi nga po sa akin nga pong pagmamasid na kami nga pong mga magsasaka ay paedad na ng paedad at nakikita namin sa mga kabataan na nawawala ng hilig tungkol sa pagsasaka. Kasi yung iba po na kabataan ngayon, sanay na sa mga gadget. Kasi nga po nakita namin dahilan dahil katulad nga po nung ano, yung mga magulong nakita nila na hindi makaawan sa hirap dahil sa pagsasaka. Kaya isang bata, talagang hindi yun namin mapilit na sila yung pagsaka rin. Pero kung ang magulo po nila nakita nilang tumataas ang tas ng pumuhay sa pagsasaka, hindi aalis ang isang bata sa pagsasaka. Hindi ko magiging pagsasaka? Hindi. Bakit? Hindi ko naman gusto yun eh. Iba yung gusto ko eh. Ang gusto nila, maranasan nila yung maayos na pamumuhay, gusto pang mamasukan sa pabrika. Tsaka karamihan po sa mga bata ngayon eh, konting init lang, nagre-reklamo na. Ang pagsasaka po, hindi, hindi, hindi stable ang ite. May panahon pong maganda, may panahon mong bagsak. Kasi may mga kalamidad nga po tayo dumarating, lalo daw ka ngayon, El Nino, La Nina, kaya yan po mabigit na kalaban ng magsasaka, yung panahon. Sa masang masigit pa sa pagsasaka, gusto kong maging future ko. Ganon. Ito yung ating gulamang dagat. So, ibig sabihin, ang karaginan, ito ay seaweed na kinukuha natin sa dagat. So, karaginan is a food, meaning kung ito ay pagkain, ito ay safe. At yung hormones, enzymes, and minerals na nandun sa ating gulaman uh, dagat, which is the karaginan, ito ay in-extract at dinescover ng PNRI para going plant growth in answer. So, I am Dr. Lucy Labad. Ako po ay isang career scientist at saka supervising science research specialist ng chemistry research section of the Philippine Nuclear Research Institute. Um, isang analytical laboratory where normally ina-analyze natin yung mga products such as the karanjinan plant growth promoter or plant food supplement. Uh, ito po ay isang tinatawag nating polymer. Sa word itself, polymer, poly, ibig sabihin mari, marami, mer, monomer from the word monomer, na pinagdugtong-dugtong siya. Therefore, uh, ito, uh, pinagamitan ng radiation, ang um, pinuputol-putol niya yung polymer such that magkaroon tayo ng small molecule para pwede siyang, pwede siyang pumasok sa isang tanim and it will enhance the plant growth promoter effect in plants. Maintindihan nyo, pag sinasabi ko sa inyo, di ba, marami tayong mga patients, cancer patients, uh, na nagsasabi, magpapakim, uh, hindi chemotherapy, magpapakobalt 60 treatment tayo, o magpa-radiation uh, treatment. So, it's the same principle na instead of tao ang, nagpa, ang pinairadiate, ang karaginal ang pinairadiate natin para maputol-putol yung polymer. So, definitely, hindi ito dangerous kasi ang taong pinairadiate, hindi na maging naging radioactive, di ba? So, similarly, ang product na karajinan na iniradiate natin using the cobalt 60 or electron beam, hindi rin naging radioactive. Kaya po ay nandito sa experimental si Central Experimental Station ng UPLB. Uh, karajinan, uh, it's really, this is really a breakthrough. Uh, actually, karajinan, uh, we usually use this as a food additive. This is very popular. The modified, uh, the um, industrial karajinan is very popular because these are being used in the food industry. Halos wala naman po pagkakabi, ang pagkakaiba lang po uh, yung 
kung growth lang ko ng nitong talay ay maganda at pati yung mga bunga niya. Kaya makikita nyo naman, hinug na hinug sila. Ganda-ganda na kanilang ano, ng stand nila. Ah, makikita nyo natin yung kanyang, yung panikil niya, mahaba, at saka yung, yung pinakabunga niya ay siksig na siksig. Tumaas yung kanilang produksyon ng palay. Yung umaani ng mga 100, 100 kabans, ngayon karaniwan 110 to 120. Kaya, kaya nagpapasalamat sila kung na itong karadyan na natin ay na-introduce na -introduce dito ito sa Pulilan. Nakapag-spray kami ng karadyan ng tatlong beses, pero ni ni minsan hindi kami nag-spray na ang chemical. Ang main objective ng ating karadyan ay hindi lang para maging growth enhancer. As, as plant nutrition, tinitingnan natin deeper ano pa yung science behind better good nutrition. Kasi sa ag organic agriculture, sinasabi nila, Pagka maganda ang nutrition, maganda rin ang kanyang tolerance or resistance sa pests and diseases. So, titindignan natin yun. Na sa pamagitan ng karajinan, na masustansya ang karajinan, uh, tinitingnan din natin na ang halaman magkakaroon siya ng tolerance sa mga tungkol virus, bacterial leaf blight, at sa, nga, sa iba pang mga uh, pests ng halaman. Nandito po tayo sa isang greenhouse sa uh, Crop Protection Center. Masal makikita natin yung unang mga rice plants na uh, itetest para sa karajinan. Makikita natin yung 10 to 10 days uh, old seedlings to, to, to be tested for uh, tungro disease upang malaman natin kung may uh, resistance na magaganap kapag nispray na siya ng karajinan. Ang green leaf hopper ay uh, nagtatransmit ng tungro virus. Siya ang pinakakalaban ng halaman pagdating sa transmission ng tungro virus. Ngayon, kailangan nating malaman kung ang karajinan ba ay nakaka- prevent ng disease nagdadala ng tungro. Kung wala siya, walang tungro. Ako po yung parang under ng isang study for mag-evaluate for the bioefficacy of karajinan sa tungro diseases. So far, nakaka-reduce siya ng pagdami ng tungro resistance. Sinasabi nga nila sa field na mukhang gumagaling yung halaman. Ngayon, kailangan pa natin itong Uh, pag-aralan pang mabuti sa pagkat pagkakaalam natin kapag ikaw ay natunggro hindi nagagaling ang halaman mo uh, naka-spray na kami susunod na spraying namin uh, meron pa rin ulit siya susunod na spraying nakaka-recover na sila yung second spraying halos nakaka-recover na wala pa naman pong reports na may biohazard yung karajinan at environmental issues regarding karajinan. So, parang mapuprove po namin na environmental friendly po yung application ng karajinan. The karajinan, radiation modified karajinan for rice, for rice, really is a great too. Uh, one is that it can increase yield to as much as, the average is 15 to 40 percent, but... Uh, We have a different results with uh, our field trials in Bulacan where we got at least uh, 65%. So this really has the potential. This really has the potential a breakthrough uh, product and which can really help our farmer beneficiaries for rice. And we are aiming at also testing it for other crops like vegetables. Sa palagay ko po, uh, ito naman ay eh, talaga namang katanggap-tanggap at kailangan na talaga eh, i-adapt na talaga ng mga magsasaka. I-grab na yung pagkakataon na ikinukuha ng karajinan. As early as this, we can say that the karajinan really has the potential to become a really big thing. Kung may chance, kung makakabili pa ako, bakit hindi po? Tawan ko, di ko sigurado eh. Siguro po, opo. kasi po, yung lolo ko po may lupa rin sa Talavera. Nagpapaani po sila doon. Siguro po, kung bibigyan ng pagkakataon, gusto ko pong ipagpatuloy. Siguro, pwede rin po. Kasi baka maganda rin pong pagkaanan 
agriculture. Ah, ano? Siguro po, iba na lang. Ibang business na lang. Ibang business na lang. Ikaw na. Grab po na po yung opportunity. Eh, siguro po, eh, tulungan natin eh, magbigay pa tayo ng uh, 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 programa sa magsasaka para i-encourage natin sa mga bata na kumuha din kahit na nag-aaral sila, kumuha sila ng mga agriculture, na mga courses na may kinalaman sa agriculture. So actually, itong araw na ito, napakahalaga sa amin sa National Crop Protection Center. Ito po yung aming 40th anniversary. So 40 years na ho ang National Crop Protection Center. Ang pinaka-highlights po, itong ating Karajinan Project na funded ng Picard DOST. So makita po ninyo ito, iba't ibang treatments. No? Meron mga abono, yung nabibili yung abono na nilagyan natin ng Karajinan. At ano ang kagandahang magagawa nito sa ating palay? para makatulong sa ating magsasaka. Kasi ang NCPC, ang mandate namin, tumulong sa mga magsasaka. Kaya ito yung isa sa highlights natin. Maliban pa roon, ayon sa mga field trials, ang enhancer na ito ay kayang magpatibay ng mga rice stems upang lumaban sa mga matitinding bagyo. Tumaas din ng halo 65% ang ani ng mga magsasakang gumamit nito. Ang proyektong ito ay nagbibigay ng pag-asa para sa ekonomiya ng Pilipinas. Bilang isang mamamayang Pilipino, nakikisa ako sa panatang huwag magsayang ng kanin at bigas. Magsasaing ako ng sapat lamang at sisiguraduhin tama ang pagkakaluto nito. Kukuha ako ng kaya kong ubusin upang sa aking pinggan ay eh walang matirang kanin. Gawin din ang aking gagawin kung may handaan o kung sa labas ako kakain. Ang brown rice o pinawa ay susubukan kong kainin, pati na ang ibang pagkain bukod ng kanin tulad ng saba, kamote at mais. Tuturo ko sa iba ang responsable ng pagkonsumo na mabigyang halaga ang pagod ng mga magsasaka at ang bakatulong na maging sapat ang bigas sa Pilipinas. Aking isa sa puso panatang ito dahil sa bawat butil ng bigas o kanin na aking matitipid ay may buhay na masasagot. Internet has revolutionized society as we know it, and yet two thirds of the world have no access. The Philippines is not exempt. More than half the country is not connected to the internet. Imagine how much we could achieve in a country where all its citizens have access to crucial data and can make informed decisions. A country that's competitive, keeps up with her neighbors and the rest of the world. A Philippines that is progressive because its citizens constantly improve and innovate, inspired by new ideas. A Philippines whose citizens are empowered, unafraid to make their voices heard, and ready to take an active role in nation building. Imagine no more. Although we are separated by distance, one connects us all in building a stronger nation and a better tomorrow. Through the DOST's Digital Empowerment Program, the Philippines will be 99% connected before the end of 2015. With the TV white space and free internet Wi-Fi access in public places, we open up a whole new world for Filipinos. Crucial e-services further enable our citizens. RxBox. Providing access to life-saving health care services in isolated and disadvantaged communities. Tech for Ed establishes new community e-centers for e-education. Business name registration system, where entrepreneurs can register their businesses online. Phil Gaps, promoting transparency in procurements. Phil JobNet where job seekers and government agencies can meet online. By July 2015, we're on track to connect the unserved and underserved parts of the country to the rest of the world as we nurture informed and progressive citizens who build and strengthen the nation. This is the Digital Empowerment Program. With the ICT office in the lead, we build digital bridges so that no one will be left behind. One connected. One connect.
Nagbabalik po ang DOS-TV Science for the People. Alamin ang latest update sa lagay ng panahon ngayong araw mula sa DOST Pag-asa dito sa aming weather update. Okay. Uh, magandang umaga sa inyo. Uh, ito yung latest update kay uh, Tropical Depression uh, Maring. At uh, okay, so tingnan natin. Um, so um, ito yung uh, satellite photo. So makikita natin meron tayong dalawang bagyo. Um, ito nga si, uh, si Tropical Depression Maring. Ayan yung nandito po sa area ng uh, Quezon ngayon. At itong si Tropical, uh, si Typhoon uh, Lani. Uh, itong si Lani, uh, nandito lang po sa northeastern boundary ng PAR. At ito po talaga yung nakaka sa atin, itong si Maring. And then, kung makikita natin, uh, ito yung track ni Lani uh, na manatili po itong uh, patungo dito sa Taiwan area. So, hindi po ito yung inaasahan na makadirekta apekto sa ating bansa. So, yung mas malakas na bagyo, itong si Lani. And then, um, of course, ang ating main concern ngayon ay itong uh, si Maring. As of 8 a.m., ito ay naiba po yung track natin ngayon. Uh, ito ngayon ay uh, mas westward. So, 15 kilometers west-northwest. Ito po yung may layo ng uh, 35 kilometers south-southeast of Infanta, Quezon. At uh, lumakas po ito ng uh, bahagya. So, tropical depression pa rin, pero uh, 60 to 80 kilometers per hour na yung pagbugso niya. And then, dahil mas mababa na yung track, uh, inaasahan natin na ito'y uh, magla-landfall uh, between ngayon hanggang alas 10 dito po sa may mauban Quezon. At uh, dadaan po ito ng malapit sa Manila or over Manila. At uh, kaya naman inaasahan natin uh, mamayang uh, hapon ay uh, maaring makaranas tayo ng mga bugso ng hangin. So um, although mahinang bagyo ito, ang uh, risk nga niya ay ang ulan. At uh, of course, yung mga bugso ng hangin, pag may mga structures po tayo, Diyan po sa dadaanan ng bagyo dito sa may uh, Rizal, uh, Metro Manila, Bulacan, and Pampanga area, and all the way to Sambales, ay of course, um, maari po nga uh, may lipa rin na mga ma uh, may hinang uh, uh, structures dahil nga umaabot pa rin ng 80 kilometers per hour itong uh, bagyo. And then of course, uh, signal number one, um, itong uh, areas po ng... Uh, Metro. So mula kanina, itong uh, signal number one na dagdag po yung Cavite, Cavite and then natanggal po yung Katanduane sa Bicol. Pero uh, so signal number one, Metro Manila, Cavite, itong Camarines Provinces, uh, Northern Quezon, uh, Rizal, yung Quezon Province, Rizal, Bulacan, Pampanga, Quirino, Neva Ecija, Tarlac, Sambales, Bataan, Pangasinan, Aurora, Quirino, Laguna, Nueva Vizcaya, La Union, at Benguet. So yung bagyo ngayon, of course, yung iba dito, um, hindi pa nararanasan yung uh, masamang panahon dahil nandito pa nga sa Southern Luzon. Pero uh, meron na tayong abiso kaya nakataas yung uh, public uh, tropical cyclone warning signals sa mga lugar ng Northern Luzon. Kasi inaasahan natin eventually ay uh, makaka-apekto na yung bagyo sa kanila, sa areas na yan. And then sa susunod na slide, um, uh, dito nakalagay yung mga areas na may mga, ito yung tali ng ating rainfall. So ang pinaka uh, maraming uh, ulan since uh, kagabi, itong area po ng Alabat. So heavy yung itong area sa to greater than 100 millimeters. So heavy po yung rainfall simula uh, since uh, last night, so 11 p.m. Ang total po nung... Uh, since 11 a.m. hanggang ngayong kaninang alas 5, 426 millimeters na yung uh, naitala. And then, ang sunod po, itong Ambulong is uh, station, which is uh, dito sa may Batangas. Um, meron tayong naitalang 172 millimeters uh, for the past three hours since 11 p.m. So between 11, ang pag-interpret po nito, between 11 p.m. to 2 a.m., ito po yung na uh, value, so 172 millimeters. And then makikita natin, uh, uh, itong mga areas na to ay mostly uh, southern Luzon. So sa Metro Manila, ang uh, representative natin itong Science Garden at uh, Port Area. Uh, so far, ang mga malalakas na ulan ay kaninang uh, dito sa madaling araw, so 2 a.m. And uh, uh, although makikita natin tuloy-tuloy yung ulan, moderate, 
At uh, may total na dito sa Science Garden ng 92 for the past 24 hours and 128 naman dito sa uh, Science Garden. And of course, dahil nga tayo may malakas na mga paulan, um, nakataas ngayon ang uh, orange rainfall warning dito sa uh, tatlong lalawigan. So as of 8 a.m., so three hourly po itong uh, update ng uh, heavy rainfall warning natin. So uh, 8 a.m. hanggang... Uh, Uh, for the next three hours, Bataan, Pampanga, and Cavite, expected natin makakaranas ng 15 to 30 millimeters uh, per hour na ulan. So, yan po ay yung upper bracket po ng heavy. So, uh, inaasahan. Yung ibig sabihin ng orange ay kailangan po maghanda yung mga ating kababayan sa posibleng uh, mas malawak na pagbaha, especially yung low-lying areas. Of course, ma-update yan mamayang uh, alas 11. And then, naka-yellow warning naman tayo. Uh, dito na sa Metro Manila. So from orange, kaninang alas 5, na downgrade naman ng uh, uh, yellow. So ibig sabihin, maghanda pa rin. So laging maging uh, uh, vigilant pa rin itong ating mga kababayan sa Metro Manila, ba Bataan, Nueva Ecija, Pampanga, Bulacan, Batangas at Quezon. Dahil nga sa inaasahan pa rin na 7.5 to 15 millimeter na mga paulan hanggang mamayang uh, alas 11. At uh, sa ating ang expected, itong uh, si uh, Tropical Depression Maring, katulad na nasabi ko kanina, ay uh, slightly intensified. At uh, inaasahan natin na ito nga uh, ay uh, uh, magla-landfall. Uh, maari na po mag-landfall uh, sa, sa mga oras na ito hanggang mamaya alas 10. Dito po sa vicinity ng Mauban, Quezon. So nasa may area na po ng Lamon Bay. itong uh, Alabat at Labon Bay, itong bagyo, at maari po mag-landfall dito. So napakalapit nito sa Maynila. Ang sunod pong dadaanan niyan pag mauban itong eastern part ng Laguna, and then posible po dito sa area ng uh, Rizal, and then sa may bandang Metro Manila, and then all the way to Pam uh, Bulacan and Pasambales po. So ay naasahan natin. So uh, of course, mahinang bagyo po ito, pero... maulan nga at naranasan na natin sa mga panahon nito yung mga ulan. So itong Southern Luzon, Central Luzon, all the way to Mindoro ay maari po makaranas ng mga bugso na malalakas na ulan na of course, ang uh, uh, especially dito sa Manila sa Central Luzon, marami po mga bahaing lugar. Kaya uh, pinag-iingat natin ang mga ating mga kababayan. And doon naman po sa mga areas na may mga kabundukan, Uh, flash floods at landslides naman na inaasahan natin. And of course, dahil po may signal po sa itong halos buong uh, Southern Luzon, uh, Calabar Zone rather, at uh, Mimaropa, pati yung Central Luzon, uh, inabisuhan natin na wag po muna maglayag yung mga ating mga kababayan dahil baka maabutan po sila ng bagyo sa laot uh, ngayong uh, araw. At uh, doon naman kay uh, Lani, uh, wala tong, nanatili pong wala pong banta sa ating uh, bansa. Although nasa Philippine Area of Responsibility yan, sa Taiwan po ang kanyang uh, tinutumbok. At uh, inaasahan natin uh, itong uh, si uh, um, uh, Maring ay uh, mag -e exit po ng uh, Luzon, mga bukas po na madaling araw, and then tutuloy, tutungo na po papunta sa uh, boundary ng uh, Philippine Area of Responsibility. So ibalik po natin, ano? uh, makikita natin yung track. Um, So ito po yung track ni uh, Tropical Depression Maring. So by uh, tomorrow morning ay nandito na po yan west of Sambales. And then by uh, mabagal po ito. So um, sa susunod na pong, sa Webes pa po ito inaasahan lumabas ng par dahil nga sa interaction sa uh, yung mas malakas na bagyong si uh, Lani. Pero uh, inaasahan natin uh, itong araw na ito sa kabukas ng madaling araw ang uh, kumbaga yung makakaranas talaga ng matitinding ulan uh, ang uh, dito sa Metro Manila at mga nalalabing bahagi ng uh, under signal number one and then bukas dito na po sa bandang uh, western section ng uh, Pangasinan, uh, Sambales at uh, western section ng Northern Luzon ang uh, mga pag-ulan so kumbaga ang kung tetanong natin kailan yung matitinding ulan ngayong araw And then gradual improvement po tayo hanggang sa susunod na mga araw. Okay. So yun ang ating latest weather updates. Uh, maraming salamat. DOS TV would like to thank Filipino Creazione de Mano Incorporated. Visit their showroom at Ground Floor Lobby, PSM BFI Building, 318 Santolon Road, West Crames, San Juan City. Sitev, 
the world's leading source of reliable and authoritative news, views, and analysis on information about science and technology for global development. Visit their website at www.sidev.net. And that's it for today. For more information, just log on to www.dostv.ph and visit our social media accounts. Abangan din ang updates sa lagay ng panahon mula sa DOST Pag-asa tuwing alas 5 ng umaga at alas 5 ng hapon. Always remember, in progress, science is the key. Kaya sabay-sabay tayong makiisa at gamitin ang siyensya. Kami ang DOST-V, the program that delivers science for the people.